السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله وحده والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم كل محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فعوض بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت وقال الله تبارك وتعالى في موزع آخر بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الظالمين شمالت فستيدي আজকে আপনাদের সম্মুখে একটি বিষয় নিয়ে উপস্থিত হয়েছে ইনশাআল্লাহ হল আজিজ সেই বিষয়টি হচ্ছে সফল কর্মী এবং তার গুণাবলী সফল কর্মীর গুণাবলী কি হওয়া উচিত এ সম্পর্কে তাদের বৈশিষ্ট্য কি হচ্ছে কি হওয়া উচিত আজ বর্তমানে আলহামদুলিল্লাহ আমরা বিভিন্ন পর্যায়ে দেখতে পাই যে ইসলামের মধ্যে মানুষ ধাবিত হচ্ছে বিশেষ করে যুব কাফেলা বা যুব সম্প্রদায় আলহামদুলিল্লাহ আমি খুব খুশি যে এখন যুব সম্প্রদায়টা ইসলামের দিকে ধাবিত হয়েছে এটা খুশির খবর আলহামদুলিল্লাহ আমি খুব স্বাগতম জানাই এবং বিশেষ করে যারা এই দাবাতি কাজে অগ্রসর হওয়ার জন্য মনোনিবেশন করেছেন আলহামদুলিল্লাহ সুম্মা আলহামদুলিল্লাহ আমি তাদের জন্য দোয়া করি আল্লাহ তালা যেন ওই যুবক ভাইদেরকে ইলমে এফাজা দান করে আল্লাহ তালা তাদেরকে যেন আরও ইলমের ইলমে যেন তাদেরকে আল্লাহ তালা নাফা দান করেন এবং তারা বেশি বেশি ইলম অর্জন করে সমাজের মধ্যে তারা যেন ছড়িয়ে দিতে পারে যাই হোক প্রিয় ভাই সকল সম্মানিত উপস্থিতি সফল কর্মীর অনেকগুলো বৈশিষ্ট্য রয়েছে বেশ কিছু বৈশিষ্ট্য আছে কিন্তু তার মধ্যে প্রথম বৈশিষ্ট্য হবে একজন সফল কর্মীর সর্বপ্রথম বৈশিষ্ট্য হবে নির্ভেজাল তাওহিদের সে আহ্বায়ক হবে কেননা নবী রাসুলদের এই কাজটা কিন্তু যার তার কাজ নয় এই কাজটি কিন্তু আসলে নবী রাসুলদের কাজ এবং মহা বিশেষ করে নবী করিম সাল্লাহ আলী বাসাল্লাম যিনি ইমাম তাকে উদ্দেশ্য করে একটা আয়াত আমরা সকলেই জানি সরতুল মায়দা অধ্যায় নম্বর পাঁচ আয়াত নম্বর সাতষট্টিতে স্পষ্ট উল্লেখ করা হয়েছে আসলে এখানে আল্লাহ তালা বলছেন হে রাসুল আপনার উপর যা অর্পিত দায়িত্ব আপনাকে প্রদান করা হয়েছে দায়িত্বটাকে অন্যের কাছে দায়িত্ব মনে করে পৌঁছে দিন এই রেসালাতের দায়িত্ব কি ছিল ভাই বর্তমান বিশ্বে এখন যেটা দেখা যাচ্ছে বিশেষ করে সংগঠন মতাদর্শ মতবাদ তৈরি হয়েছে এবং বিভিন্ন মতাদর্শ মতবাদে মানুষ আহ্বান করছে কিন্তু আসলে সবাই কি কর্মী দাবি সবাই করে আমরা সকলেই কর্মী কিন্তু কর্মী কারা সফল কর্মী কারা আল্লাহ তালা যে বললেন স্পষ্ট করেছেন তোমাদের মধ্যে এমন একটা সংগঠন এমন একটা দল থাকবে যে দল মানুষকে কল্যাণের দিকে আহ্বান করবে এবং সে দল কি করবে মানুষকে কল্যাণের দিকে আহ্বান করবে 
ভালো কাজের আদেশ দেবে নন্দ কাজ থেকে বিরত থাকবে আর এরাই হবে প্রকৃত পক্ষে সফল কাম ব্যক্তি সম্মানিত উপস্থিতি প্রিয় ভাই সকল বুঝতে পারলাম যে একজন সফল কর্মী হতে গেলে একজন সফল কাম ব্যক্তি বিবেচিত হতে হলে আল্লাহ তালার কাছে তাকে কিন্তু সফল কর্মী অবশ্যই হতে হবে আর এই সফল কর্মী হতে গেলে একটা মানুষের জন্য কয়েকটি বৈশিষ্ট্য তার ভিতরে পাওয়া উচিত যার মধ্যে একটি হচ্ছে নির্ভেজাল তাওহিদের আহ্বায়ক এই নির্ভেজাল তাওহিদের আহ্বায়ক সমাজে খুবই কম পাওয়া যায় সবাই তো ডাকে সবাই তো ডাকে ইসলামের দিকে সবাই দল আজ বিভিন্ন বিভিন্ন মতাদর্শ তৈরি হয়েছে বিভিন্ন দল সংগঠন তৈরি হয়েছে সবাই ডাকে কল্যাণের দিকে শহীদের আহ্বায়ক কয়জন আছে খুবই কম পাওয়া যাবে প্রিয় ভাই সকল আমি সমস্ত ভাইদেরকে আমি আমার কারো উপরে আমার কোনো বিদ্বেষ নেই বা আমি কারো শত্রুও নই এবং তারাও আমার কোনো শত্রু নয় আল্লাহ তালা তাদেরকে বোঝার তৌফিক দান করুক আমি তাদের জন্য সর্বদাই দোয়া করবো ইনশাআল্লাহ আল্লাহ যেন নির্ভেজাল তাওহিদের আহ্বায়ক আমাদেরকে যেন সবাইকে হওয়ার তৌফিক দান করেন আল্লাহর প্রতি খাঁটি বিশ্বাস এবং প্রকৃষ্ট তাকোয়া সফল কর্মীর সর্বশ্রেষ্ঠ এটি গুণ এটা মনে রাখা উচিত খালিস তৌহিদ শূন্য জীবন মৃত লাশের মতো যিনি তৌহিদকে লালন করেন এবং সেই দিকে মানুষকে আহ্বান করেন মূলত তিনি হচ্ছেন কৃতকার্য ব্যক্তি প্রিয় ভাই সকল সবাই তো ডাকে কাজের দিকে কিন্তু তৌহিদের দিকে কয়জন ডাকে কিছু কিছু মানুষ কিছু কিছু ভাইরা রাগ করে বলে তৌহিদ ছাড়া কোনো কথা নেই বিনা ইসলাম হি আধুরা হ্যাঁ দুঃখ হলেও বিষয়টা সত্য যে আজ তৌহিদের আহ্বায়ক খুবই কম খুবই কম সমাজে আপনাকে খুবই কম মিলবে অনেক অনেক ভাইরা আছে যারা দাবি করে বা বিশ্বাস স্থাপন করে তাদের আকিদায় ধারণ করে নিয়েছে যে তৌহিদ তো কোরআন হাদিসের মধ্যে সাব্যস্ত নেই প্রিয় ভাই সকল আপনি কি সোরান নাহালের সেই আয়াতটা আপনি বিশ্লেষণ করেননি আল্লাহ তালা নাবি রাসুলদের মিশন কি ছিল সে সোরা নেহালের ষোলো নম্বর সোরার ছত্রিশ নম্বর আয়াত আল্লাহ তালা স্পষ্ট করলেন আর অবশ্যই আমরা প্রত্যেক জাতির মধ্যে ছিলাম এই নির্দেশ দিয়ে যে তোমরা আল্লাহর এবাদত করো এবং তাগুদকে বর্জন করো প্রিয় ভাই সকল একজন নিছক তৌহিদবাদী মানুষ কখনো শিরকির সঙ্গে আপস করতে পারে না কখনোই না এটা আপনাকে রাগ হচ্ছে রাগ করার কোনো বিষয় নেই ভাই আমি খুব সজাগ নিয়ে আপনাকে কথাগুলো বলছি আমি আমি এই ফেসবুকে নিজের নামটাকে উঁচু করার জন্য নয় বিশেষ করে আজ দল সংগঠন অনেক তৈরি হয়েছে বিশেষ করে যুবক কাফলাদেরকে আমি একটা নাসি হাত করতে চাই ভাই আপনারা প্রথম কর্মী হিসেবে নিজেকে আগে তৌহিদ বাদী হন এবং তৌহিদের দাবাদ দাবাদ যে মিশন নবী রসুলদের মধ্যে নিহিত ছিল এই দাওয়াতটাকে আমরা আমাদেরকে চালু করতে হবে আসুন আমরা বোখারি শরীফের সেই হাদিসটাকে পড়ে আমাদের ইমানের মধ্যে একটু তৌহিদের প্রদীপটাকে আরও সুন্দর করে জ্বালিয়ে নিই নবী করিম সাল্লাহ আলী বাসাল্লাম ইমান যখন মাদ বিন জাবেল রদি আল্লাহ আনহুকে যখন তিনি পাঠাচ্ছিল পাঠাচ্ছিলেন তখন তার নির্দেশ যে ছিল প্রথম নির্দেশনা প্রথম যে দাবাদ মাদৌকে যে তিনি প্রথম দাবাদ প্রদান করবেন তার কি ছিল আমাদের কি আমরা কি একটু জানবো না ভাই আসুন সেই বকারি শরীফের হাদিস সংখ্যা সাত হাজার তিনশো বাহাত্তর নম্বর হাদিস রসুল করিম জানাবি মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম বলছেন قال له إنك تقدم على قوم من أهل الكتاب فليكن أولا أعوهم إلى أن يوحد الله تعالى فإذا عرفوا ذلك فأخبرهم أن الله فرض عليهم خمس صلوات في يومهم وليلتهم فإذا صلوا أخبرهم أن الله افترض عليهم زكاة في أموالهم تؤخذوا من غنيهم فترد على فقيرهم فإذا যখন তিনি দাবাতের জন্য পাঠালেন 
তখন তিনি তাকে লক্ষ্য করে বলেন মাজ নিশ্চয়ই তুমি আহলে কিতাবদের একটি সম্প্রদায়ের নিকট যাচ্ছ সুতরাং তুমি সর্বপ্রথমে তাদেরকে আহ্বান করবে তাদেরকে ডাকবে তাওহিদের দিকে যেন তারা আল্লাহ তালার একত্ববাদ মেনে নেয় প্রিয় ভাই সকল রসুল্লাহ সাল্লামের সেই চোদ্দোশো বছর পূর্বীর সাড়ে চোদ্দোশো বছর পূর্বীর যে ভবিষ্যদানী যে মেসেজ তিনি প্রদান মানে করতে বলেছিলেন মহাবিন জাবাদ রদি আল্লাহ তালহুকে সেই মেসেজটা ছিল তাওহিদের মেসেজ সর্বপ্রথমে তিনি একত্ববাদের মেসেজ দিয়েছিল এখানে তার লাভ এখনও মজুদ আছে দুর্ভাগ্যজনক হলেও কথাটা সত্য আজকে আমরা তাওহিদকে যেন কেমন যেন একটা মেনে নিয়েছি তারপরে যদি তারা তা মেনে নেয় তাহলে তাদেরকে তুমি বলবে আল্লাহ তালা তাদের উপরে দিনে রাতে পাঁচ বক্ত সালাদ ফরজ করেছেন মা করে তবে তাদেরকে জানাবে যে আল্লাহ তাদের উপর জাকাত ফরজ করেছেন যা ধনীদের নিকট থেকে আদায় করা হবে এবং গরিবদের মাঝে বিতরণ করা হবে তারা যদি মাছ এটা তারা মেনে নেয় তাহলে তাদের নিকট থেকে তা গ্রহণ করবে তবে মানুষের সম্পদের মূল্যের সকল অত্র হাদিসে আমি গোটা হাদিসটাই তার মধ্যে প্রথম নাম্বারে নবী করিম সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম যে উপদেশ প্রদান করেছিলেন মাহাত বেন জাবেল রদি আল্লাহ তালহুকে সেটি ছিল নিছক তহিদ খালিস তাওহিদে বিশ্বাসী কোনো কর্মী পারে না তিনি মাথা দিতে প্রস্তুত থাকেন কিন্তু নির্ভেজাল আকিদা তার কাছ থেকে ছিনিয়ে নেওয়া যায় না যেমন বর্বর জামানায় নির্যাতন সত্যই বেলাল রদি আল্লাহ তালহ এর মুখ থেকে তাওহিদের কথায় উচ্চারিত হচ্ছিল সৎ কাজের আদেশ এবং অসৎ কাজ থেকে নিষিদ ইসলামী দাবাতের এই মূল নীতিকে ধারণ করে নির্ভেজাল তাওহিদের আহ্বায়ক সামনে অগ্রসর হন মহান আল্লাহ তালা এ ব্যাপারে অনেক ভবিষ্যদানী করেছেন তার মধ্যে আল্লাহ তালা বলছেন বলতাকুম মিন কুম সম্মানিত ভাই সম্মানিত উপস্থিতি এখানে আল্লাহ তালা বলছেন তোমাদের মধ্যে এমন একটি শ্রেণী থাকা উচিত যারা কল্যাণের দিকে আহ্বান করবে এবং ভালো কাজের আদেশ করবে বন্ধকাজ থেকে নিষেধ করবে আর তারা তোমরা তাদের মতো হয়েও না যাদের নিকট প্রকাশ্য দলিল আসার পরেও বিভক্ত হয়েছে এবং মতানৈক্য করেছে তাদের জন্য রয়েছে কঠোর সৌরত আল ইমরান অধ্যয়ন নম্বর তিন আয়াত নম্বর একশো চার একশো পাঁচ আল্লাহ তালা অন্যত্র বলেন কুন্তুম খাইরা তোমরা শ্রেষ্ঠ উন্মত তোমাদের উত্থান ঘটানো হয়েছে মানব জাতির কল্যাণের জন্য মানব জাতির জন্য তোমরা ভালো কাজের আদেশ করবে এবং মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করবে এবং আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করবে প্রিয় প্রিয় ভাই সকল এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলা হয়ে থাকে আচ্ছা আপনাদেরকে জিজ্ঞাসা করি পৃথিবীতে সবচাইতে ভালো কাজ কি বলেন আল্লাহর তহিদের দিকে মহান আল্লাহর একত্ববাদের দিকে ডাকা এর চেয়ে বড় আর পৃথিবীতে নেই আর দ্বিতীয় কথা হচ্ছে নিষেধ সূচক কাজ পৃথিবীতে সবচেয়ে খারাপ কাজ কোনটা আমরা সকলেই জানি সেটি হচ্ছে শির আল্লাহ তালার সঙ্গে কাউকে শরিক করা তার এবাদতের সঙ্গে কাউকে সমকক্ষ স্থির করা আসলে এটি খারাপ লাগলেও দুঃখজনক হলেও বিষয়টা সত্য ভাই যে মহান আল্লাহ তালার কাছে সবচাইতে যেটা খারাপ কাজ বিবেচিত আল্লাহ তালার কাছে সেটি হচ্ছে শির এই শির এর সঙ্গে একজন তৌহিদের ধারক বাহক কখনোই আপোষ করতে পারে না প্রিয় ভাই সকল তৌহিদের দাওয়াতের মাধ্যমে দিতে চাই যুবকরা তোমরা এবং তোমাদের মধ্যে একটা তৌহিদের যে প্রদীপ সেটাকে তোমরা সর্বক্ষণের জন্য জ্বালাবার জন্য চেষ্টা করো এবং সেই তৌহিদের দাওয়াত সর্বক্ষণে সর্ব জায়গায় দোকানে পাচারে যেখানে যাও যেখানে বসো তাওহিদের সে নির্ভেজাল তাওহিদের বাহক হওয়ার চেষ্টা করো ইনশাল্লাহ আজিজ আমি যুবক যুবক কাফেল দোয়া করব বিশেষ করে তাওহিদের ধারক বাহক তৈরি করার তফিক দান করেন 
তাওহিদের দাওয়াতের মাধ্যমেই মদিনায় আপনাদের সেই ঘটনা জানা আছে মদিনায় যুব কাফেলার সূচনা হয়েছিল মদিনা থেকে মক্কায় আগত বারো জনের একটি প্রতিনিধি দলের সামনে রাসুল সাল্লাহ আলী ইসাল্লাম যা পেশ করেছিলেন তা নিম্নের হাদিসে একটু বর্ণিত হলে সেটা স্পষ্ট হবে প্রি ভাই সকল এখানে বলা হয়েছে আইন ওবাদ আল্লাহু সেই <laughs> ব্যাপারে বলা হয়েছে এটি আপনি পাবেন সহিব খারির হাদিস সংখ্যা আঠারো ইমান অধ্যায় অনুচ্ছেদ অনুচ্ছেদ হচ্ছে এগারো নম্বর অনুচ্ছেদে এই হাদিসটিকে বর্ণনা করা হয়েছে প্রিয় ভাই সকল এখানে বলা হয়েছে অবাদ আইন সামিদ আরদ আল্লাহ থেকে বর্ণিত তিনি বলেন রাসুল উল্লাহ সাল্লাম একদা বলেন তোমরা আমার নিকট এই মর্মে বায়াত গ্রহণ করো ওই যুবক আফেলা ওই যে বারো জন যে যুবক সম্প্রদায়কে রাসুল উল্লাহ সাল্লাহ আলী ইসাল্লাম নিজ তরফ থেকে তিনি বায়াত গ্রহণ গ্রহণ করেছিলেন তাদের সঙ্গে যে একটা ওয়াদা করেছিলেন সে ওয়াদাটা আমাদের মনে করিয়ে নেওয়া উচিত যে সেই ওয়াদার মধ্যে তিনি কি কি বলেছিলেন প্রিয় হাসি সকল সেখানে ওসিয়ত স্বরূপ নবী করিম সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম এবং বায়াত স্বরূপ তাদেরকে তিনি কয়েকটা ওসিয়ত তিনি করেছিলেন তার মধ্যে তিনি বলেন এ মর্মে তিনি বায়াত গ্রহণ করে বলেন যে তোমরা আল্লাহর সঙ্গে কোনো কিছুকে তোমরা শরিক করবে না কি বলেছিল আল্লাহ তুশরিকু বিল্লাহের আদ্দার আল্লাহ তুশরিকু বিল্লাহে সাইয়ান ওয়ালা তুশরিকু ওয়ালা তাজুনু ওয়ালা তাকতুল আউলাদাকুম এখানে বলা হয়েছে সর্বপ্রথম যেটা বায়াত ছিল সর্বপ্রথম যেটা অঙ্গীকার ছিল সেই অঙ্গীকারের মধ্যে সর্বপ্রথম ছিল তোমরা আল্লাহর না চুরি করবে না বেবিচার করবে না সন্তান হত্যা করবে না মিথ্যা অপবাদ দেবে না যা তোমরা পুরস্পুরে তোমাদের হাত এবং পায়ের মাধ্যমে দিয়ে থাকো এবং তোমরা সৎ কাজের ক্ষেত্রে অবাধ্যতা অবাধ্যতা করবে না তোমাদের মধ্যে যে এগুলো পূরণ করবে তার জন্য প্রতিদান রয়েছে আল্লাহর নিকটে আর যে যে ব্যক্তি এগুলোর মধ্যে কোনো একটা করবে তাকে দুনিয়াতে শাস্তি দেওয়া হবে তখন এটা তার জন্য কাপফারা হয়ে যাবে তাছাড়া যে এগুলোর সাথে জড়িত হবে আল্লাহ তা গোপন রাখবেন তিনি ইচ্ছা করলে মাফ করে দিবেন অথবা তাকে শাস্তি প্রদান করবেন রাবি তার কাছে এর উপর বায়াত করলাম ব্যক্তিগত উক্ত শর্ত পূরণের পর রাসুল সাল্লাম পরের বছর আরও কয়েকটা তিনি বায়াত বা উপদেশ তিনি শর্ত আরোপ করেছিলেন প্রিয় ভাই সকল আমি বলতে চাই যে এখানে সর্বপ্রথম যেটা বায়াতের মধ্যে যেটা সূচিপত্রের মধ্যে যেটা গণ্য ছিল সেটা সর্বপ্রথম ছিল যে আল্লাহর সঙ্গে তোমরা কখনোই অর্থাৎ একজন তহিদ এর ধারক বাহক মানুষ কখনোই শিরকির সামনে নিজের মাথাকে নত করতে পারে না এবং বিশেষ করে তারা যে নিজের বিশেষ করে তারা সে তৌহিদ বাদী হয়ে সমাজে স্টিল হয়ে তৌহিদের প্রদীপ নিয়ে তারা সেই তৌহিদের প্রদীপ জ্বালিয়ে গোটা সমাজকে যেন সেই শিরকের অন্ধকার থেকে উজ্জ্বলতার দান করবে প্রিয় ভাই সকল আমি বলতে চাই যে প্রত্যেক যুব সমাজের কাছে আমার একটা আবেদন যে আপনারা দাবাতি কাজ করেন আপনারা কর্মী হন প্রত্যেকটা কাজে আমরা আপনারা কিন্তু কর্মীর যে বৈশিষ্ট্যগুলো থাকা উচিত তার মধ্যে সর্বপ্রথম যেটা বৈশিষ্ট্য তহিদবাদী হওয়া প্রিয় ভাই সকল এটা নবী রাসুলদের কাজ ছিল আমাদেরও এটা দায়িত্ব আমাদেরও এটা কর্তব্য যে আমরা আমাদের নিজের তরফ থেকে কিছু বলব না ইত্যাদি ও রবির পক্ষ থেকে যা অবতীর্ণ করা হয়েছে সেটি তুমি মানুষের কাছে পৌঁছে দাও তাহলে আমাদেরকে সর্বপ্রথম যেটা দাওয়াত হবে সেটা হবে তাও হেইদের দাওয়াত আল্লাহ তালার একত্রবাদের দাওয়াত 
সম্মানিত উপস্থিতি এটি হচ্ছে সফল কর্মীর সর্বপ্রথম বৈশিষ্ট্য এই বৈশিষ্ট্য থাকলে আমি অল্লাহে বলে দিতে পারি প্রত্যেকটা যুব সম্প্রদায়কে বলতে পারি আপনার ভিতরে যদি তৌহিদের ধারক বাহক আপনি হন তৌহিদের এ বাতি যদি আপনার ভিতরে জ্বলে থাকে ইনশা আল্লাহ হলে আজিজ ইনশা আল্লাহ হলে আজিজ আপনার দাবাত সফলতা অর্জন করবে কায়মতের দিন আপনি সফল কাম ব্যক্তি বলে বিবেচিত হবেন ইনশা আল্লাহ হলে আজিজ আর যদি মনে রাখেন একটা কথা আমার নাসিহত স্বরূপ মনে রাখবেন যদি আপনার ভিতরে তৌহিদের কোনো চেরাক আপনার যে আপনার ভিতরে আপনার এ দাবাত এ দাবাত এর কারণে কাল কায়মতের দিন হয়তো আল্লাহ তালা উল্টো রিয়াকশান নিতে পারেন সুতরাং এর থেকে আমাদেরকে আল্লাহ তালা যেন বিরত থাকান আল্লাহ তালা যেন আমরা আল্লাহ তালা যেন আমাদেরকে তৌহিদ বাদে হওয়ার আল্লাহ যেন তৌফিক দান করেন এবং বিশেষ করে আমরা যেন সর্বপ্রথমে মানুষের কাছে একত্ববাদের সেই কথাগুলি মানুষের কাছে যেন আমরা পৌঁছে দিতে পারি দুই নম্বরে তাকোয়ায় দুই নম্বর কর্মীর মধ্যে যে কর্মীর মধ্যে যে দ্বিতীয় নম্বর যে বৈশিষ্ট্যটা হবে সেটি হচ্ছে তাকোয়া ও তাওয়াক্কুলের উপর বলি বলে বলিয়ান তাকোয়া বা তাওয়াক্কুলের উপর বলি মানে বলিয়ান হয়ে আমাদেরকে চলতে হবে তাকোয়া তাওয়াক্কুল এই যে আল্লাহ তালা আয়াতের মধ্যে বলেছেন একটি আয়াতের মধ্যে ঘোষণা দিলেন দিলেন যে ওয়াত্তু মেনু না বিল্লা তুমি আল্লাহর প্রতি ভরসা করবে তুমি আল্লাহর প্রতি ভরসা করবে আল্লাহ বলছেন দাবাদ দাও মানুষকে তুমি আহ্বান করো কল্যাণের দিকে কল্যাণের দিকে মানুষকে আহ্বান করতে হবে আর ইমান রাখতে হবে তাওয়াক্কুল রাখতে হবে আল্লাহ তালার উপরে আমাদের কর্মীদের মধ্যে কখনোই যেন আমরা এটা কখনোই না মনে করি যে আমরা কর্মী বলে আমাদের কথাটা কেন কেন আমাদের কথাটা শুনল সবাই যে আপনার কথা গ্রহণ করে নেবে সবাই যে আপনার কথাটাকে মেনে নেবে এরকমটা নয় কখনোই নয় এটা আপনি কখনো ইয়ে করবেন না যে আমার প্রত্যেকটা সমাজে আমি যখনই কাউকে কোনো কথা বলতে যাব তখন আমার প্রত্যেকটা কথা মেনে নেবে এরকমটা নয় প্রিয় ভাই সকল আমরা চোদ্দ সাড়ে চোদ্দোশো বছর পূর্বের সেই মেসেজগুলির দিকে একটু লক্ষ্য রাখি নবী কেন নবী রাসুলগণ যারা দেওয়াত দিতে গেছিলেন তখন কত ঝামেলা হয়েছিল তাদেরকে কত কষ্ট ক্লেশ কষ্ট তাদেরকে বেদনা দুঃখ সহ্য করে চলতে হয়েছিল প্রিয় ভাই সকল ঠিক আমাদেরকে হসলা ছেড়ে দিলে হবে না আমাদেরকে তাবাক্কুল হতে হবে এবং তাকোয়া তাকোয়া হচ্ছে ভাই মূল ভিত্তি দাওয়াতের মূল ভিত্তি হচ্ছে তাকোয়া আপনার ভিতরে যদি তাকোয়া না থাকে আল্লাহ তালা বলেছেন কোরআনুল করিমের মধ্যে এই বাক্যটা প্রয়োগ করে থাকি বিশেষ করে সোলা তাহারিমের মধ্যে আল্লাহ তালা একটা আয়াত বলেছেন আমরা সকলেই বলে থাকি আয়াতটা সকলেই পাঠ করে থাকি কু আনফুসা কুম আহলি কুম নারা নিজে বাঁচো এবং অপরকে তারপরে অপরকে বাঁচাও নিজে নিজে বাঁচো তারপরে নিজের পরিবারদেরকে বাঁচাও আগে নিজে বাঁচতে হবে তো তাকোয়ার যে দাবাত সর্বপ্রথমে নিজের নাফসের প্রতি দিতে হবে যে দায়ী যে কর্মী কাজ করতে যায় তার ভিতরে যদি তাকোয়া না থাকে তাকোয়ার যদি তাকোয়া সে যদি তাকোয়ার ভিত্তি সে যদি তৈরি না করতে পারে তাহলে মনে রাখতে হবে যে এই দাবাত তার জন্য সফলতা কখনোই সফলতার সে শিহরে সফলতার সেই চাবিকাঠিতে সে কখনোই পৌঁছাতে পারে না প্রিয় ভাই সকল তাকোয়া মমিন জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ যে কোনো কাজের ভিত্তি যদি তাকোয়া হয় তাহলে তা একদিন সফলতার তীরে অবশ্যই পৌঁছাবে যজ্ঞ কর্মী নিজের যাবতীয় কাজ আল্লাহ তালার সন্তুষ্টির জন্যই করে থাকে আল্লাহকে দেখিয়ে করে এবং আল্লাহ তালাকে সব কাজ তারা আল্লাহ তালাকে আল্লাহ তালার রেজা মন্দির জন্যই করে থাকেন এহসান বলে রাসুল সাল্লাম একটি কথা বলেছেন আনতে আবদ আল্লাহ আল্লাহ আল্লাহর ইবাদত করো এমন ভাবে যেন আল্লাহ তালা তোমাকে দেখছেন যদি তুমি তাহলে মনে করো তিনি তোমাকে দেখছেন আল্লাহ বেশি যে সব কাজে থাকতে হবে তা পরিষ্কার হয়ে গেল অন্য হাদিসে রাসুল সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম তাকোয়ার পরিচয় এভাবে দিতে গিয়ে তিনি বলেছেন আউসি কাবে তাকোয়াল্লাহে ফাহু রাসু কুল্লেশাই তিনি বলেছেন আমি তোমাকে তাকোয়া অর্জনের জন্য ওসিয়ত করছি 
কারণ তাকওয়া সকল কিছুর মুকুট সুবহানাল্লাহ ওয়া বিহামদি সুতরাং একজন দাই একজন কর্মী সফল কর্মীর দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য হবে তাকওয়া সর্বক্ষেত্রে সে তাকওয়াকে আপন আপন করে নেওয়ার চেষ্টা করবে কারণ সকল কিছুর মুকুটি যদি তাকওয়া হয় তাহলে নিজেকে আগে তাকওয়া সফল কর্মী হিসেবে তাকওয়ার উপরে সকল কাজের ভিত্তি স্থাপন করতে হবে তবে আল্লাহ তালা অবশ্যই সফলতা দান করবেন দান করবেন আল্লাহ তালা বলেন अवलम्बन कर पथ उन्मुक्त कर देवें रुजी दान कर কখনোই ভাবতে পারবে না সুবাহে আর যে আল্লাহর উপর তাবাক্কুল করবে আল্লাহই তার জন্য যথেষ্ট হবেন আল্লাহ তালা তার ইচ্ছা পূরণ করবেনই করবেন ইনশাআল্লাহ সুরত তালা অধ্যায় নম্বর দুই দুই এবং তিন আল্লাহ তালার এবং সৎ কর্ম করা এ ব্যাপারে আল্লাহ তালা আরও আয়াত অনেক আয়াত বলেছেন প্রি ভাই সকল তাহলে একজন সফল কর্মীর দ্বিতীয় যে বৈশিষ্ট্য থাকা উচিত সেটি হচ্ছে তাকোয়া এবং আল্লাহ তালার ওপর ভরসা তাকোয়াটা তো বললাম এবার আল্লাহ তালার উপর আমাদেরকে ভরসা রাখতে হবে কারণ আল্লাহ তালা বলছেন নাস সুরতুল মায়দা ধর্ম সাতষট্টিতে এখানে বলা হয়েছে আসিমুকামিনার নাস আল্লাহ তালা ওয়াদা করেছেন অঙ্গীকার করেছেন কাদের জন্য যারা দায়ী ফল কর্মী তার জন্য আল্লাহ তালার আল্লাহ তালা মানুষের সমস্ত অনিষ্টতা থেকে সমাজের সমস্ত অনিষ্টতা থেকে আল্লাহ তালা তাদেরকে রক্ষা করবেন এই আদায় এবং অঙ্গীকার আল্লাহ তালা কোরআন কেরিমের মধ্যে আল্লাহ তালা করেছেন প্রিয় ভাই সকল তাহলে সফল কর্মীর তাবাক্কুল হওয়াটা অবশ্যই জরুরি তাবাক্কুল যখন আমি সফল কর্মী হওয়ার চেষ্টা করব তখন অবশ্যই আল্লাহ তালার উপর আমার ভরসা করা উচিত এবং বিশেষ করে আমি যেন কখনো এটা যে দাবাতি কাজ করতে গিয়ে মানুষ কেন মারল না হতাশ হওয়ার কোনো দরকার নেই প্রিয় ভাই সকল আমাদের আমাদের এটা কর্তব্য আমাদের করতেই হবে তৃতীয় নম্বর সফল কর্মীর তৃতীয় নম্বর যে বৈশিষ্ট্যটা হচ্ছে সেটি হচ্ছে সৎ কর্মে সদা সর্বজা সর্বদা অবিচল থাকা সৎকর্ম নিজের জীবনে এটা আপন করে নিতে হবে সৎ আমল মমিন বান্দাকে সর্বদা তৌহিদি চেতনায় জাগ্রত রাখে তাই তিনি আল্লাহর সাথে মোলাকাতের তীব্র বাসনায় ফরজ এবাদতের সাথে সাথে নিয়মিত নফল এবাদতকে গুরুত্ব দেন রাতের এবাদত এবং দিনে বেশি বেশি নফল সেয়াম পালনের মাধ্যমে তাকোয়ার বাঁধনকে আরও শক্তি সম্পর্কে কোনো আমলের কথা বলার আগে নিজে তা বাস্তবায়ন করেন চলার পথে কখনো ত্রুটি হয়ে গেলে সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহর পথে সাদকা করে দেন তাওয়া করে নিজেকে পাপ মুক্ত করার জন্য বেকুল হয়ে উঠেন কারণ তার উদ্দেশ্য আল্লাহ তালার সন্তুষ্টি প্রিয় ভাই সকল তাহলে বুঝতে পারলাম যে সদা সর্বদা আমাদেরকে কি করতে হবে সদা আমল করতে হবে আল্লাহ তালা কোরআনুল করিমের মধ্যে সৌরাতুল আল কাহাব অধ্যায় নম্বর আঠারো আট নম্বর शरिक ना कर পাপ গুলো পরিবর্তন করে দেবেন নেকির দ্বারা 
আল্লাহ ক্ষমাশীল পরম দয়ালু যে ব্যক্তি তবা করে সৎকর্ম করে সে সম্পূর্ণরূপে আল্লাহ অভিমুখী হয় সুরতুল ফরকান আট নম্বর সত্তর একাত্তর প্রিয় ভাই সকল তাহলে বুঝতে পারলাম যে অপরকে আমরা তাকোয়ার কথা বলার অপরকে সৎ আমরা যেন সেই সৎ সর্বদা অবিচল হিসেবে সদা সর্বদা নিয়ন্ত্রণ নিয়ন্ত্রণ আমরা যেন প্রচেষ্টায় থাকি যে কাউকে যে আমলটা বলার আগে সে আমলটা আমরা যেন নিজেরাই পালন করার চেষ্টা করি তবে ইনশাআল্লাহ হলে আজিজ আমি আশাবাদী যুব সম্প্রদায়কে আমি না সেই হাত স্বরূপ বলতে চাই ইনশাআল্লাহ তোমাদের দাওয়াতি কাজ ইনশাআল্লাহ ইনশাআল্লাহ হলে আজিজ তোমরা যদি তাকাবান হও তোমরা যদি আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল হও তোমাদের থাকে এবং বিশেষ করে তোমরা যদি সৎ আমল অপরকে বলার পূর্বে সে সৎ আমলগুলো তোমরা যদি ঠিকঠাক সম্পাদন করো এবং দাওয়াতের কাজ শুরু করো ইনশাআল্লাহ হলে আজিজ ইনশাআল্লাহ হলে আজিজ আল্লাহ তালা সে সার্টিফিকেট আমাদেরকে দেবে এবং কায়মতের দিন আমরা অবশ্যই সফল কাম বলে বিবেচিত হব ইনশাআল্লাহ হলে আজিজ প্রিয় ভাই সকলকে আজকের দিনে এতটুকুই এই তিনটি উপদেশ দিয়ে আজকে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য এখান থেকে গীতি করলাম ইনশাআল্লাহ হলে আজিজ পরবর্তীতে আরও কিছু সফল কর্মীর আরও অনেকগুলো বৈশিষ্ট্য রয়েছে সে বৈশিষ্ট্যগুলো ইনশাআল্লাহ হলে আজিজ আমি পরবর্তীতে একের পর এক বর্ণনা করার চেষ্টা করব ওনা তফিক ইল্লা বিল্লা আল আপনারা যারা ফেসবুক ফলোয়ার আছেন সকলকে আল্লাহ তালা হায়াত তাইয়ে বাদান করুক সকলকে আমাদেরকে আল্লাহ তালা যেন কর্মী হিসেবে গ্রহণ করে নেন আল্লাহ যেন আমাদেরকে তৌহিদের ধারক বাহক হিসেবে তফিক দান করে নেন যে আড্ডা শিরকির যে এই অন্ধকার এই অন্ধকার তাওহিদের প্রদীপ দ্বারা যেন আমরা উজ্জ্বল উজ্জ্বলতা লাভ করতে পারি এবং উজ্জ্বল করতে পারি আল্লাহ তুই তার তফিক এনায়ত করুন সকলে পড়ি আল্লাহ আমিন ও আখির দাবানা আনিলহামদুলিল্লাহ রব্বিল আলমিন আসসালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহ ও বরকাত